የሰሯቸው በርግጥ ብዙ ነገሮች አሉ ወይ ሊሰሩ ይወከሯቸው ብዙ ነገሮች አሉ እኔ አንድ አራት አምስት ነገር ለመለካካት ትልቁ ነገር ኢትዮጵያ ባለፉት 27 አመታት የተቋጠችባቸው መንገዶች አሉ በጣም አደገኛ መንገድ ነበር ያ መንገድ የዛን መንገድ አቅጣጫ መቀየር መቻላቸውና ያንን መንገድ የተቆጣጠሩ ኃይሎችን አስወግደው ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ የወደፊት ወሪ ኢትዮጵያ አቅጣጫ ከሞላ ጎደል ኢትዮጵያን እጅ ማስቀመጥ መቻሉ አንዱ ትልቅ አቺቭመንት ነው በየ አምናለሁ ስካውን ድረስ ከተደረገው ሌላው ኢትዮጵያ ውስጥ በተለያየ ጊዜ ከሚነገረው ጥፋት አንዱ የውጭ ኃይሎችም ኢትዮጵያውንም ባለም ዙሪያ ያሉ ኢትዮጵያውያን ከሚጨውለው ነገር አንዱ ኢትዮጵያን ዲሞክራታይዝ ለማድረግ በሚደረገው ሂደት ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ፍጽሙ የተዘጋ የፖለቲካ መዳር ነው ያለውና በዚህ ምንም መሄድ አይቻልም የተባለ ነገር ነበር ባለፉት ባለፈው ያነመተ ጊዜ ውስጥ ከሞላ ጎደል ግለሰብ ኢትዮጵያውያን ሐሳባቸውን መግለጽ ይችላሉ ማሰራጨት ይችላሉ ሚዲያዎች ከዚህ በፊት ማድረግ የማይችሏቸው ነገሮች የተለያየ ከተለያየ አቅጣጫ የሚመጣ ሐሳብን ማንሻራሸር ይችላሉ። እነዚህ የተገኙ በሰርታዊ ወጥቶች ናቸው በየአምላለው እነዚህን በእንደዚህ መንገድ የተወሰደው እርምጃ ከመውላ ጎደል አበረታታሽ ነው ጥሩ ጅምር ነው በየአምላለው ሌላው ኦፍ ኮርስ ኢትዮጵያ ባለፉት ብዙ አመታት ስርቤት ነበርች ብዙ በየፖለቲካ ሰዎች ስርቤት ነበርች በየፖለቲካ ፓርቲዎች ነበሩ አገር ቤትም ውጭ አገርም ግማሾቻቸው ሽብርተኛ ብለው የተፈረጁ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች ነበሩ እነዚህ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች አክቲቪስቶች የሰባይ መብት ታጋዮች አገር ውስጥ ያሉት ተፈታው ውጭም አገር ውስጥ እንዳይገቡ የተከለከሉ ኃይሎች እንዲገቡ ተደርገው ሽብርተኛ ተብሎ የተፈረጁ ኃይሎችም ኢንክሉዲንግ የኔ ራሴ ድርጅት ከዛ ወጣው አገር ውስጥ መጣው በነጻ እንዲንከሳቀሱ መደረጉ አቃፊነትን ያሳያልና ጥሩ የፖለቲካ ጀምርም ነው በየአምናለሁ ይሄኛውም አንዱ ትልቅ የዚህ የለውጥ ኃይሉ ድል ነው በየአምናለሁ ከዚህ ሌላ ደግሞ በአገራችን ታሪክ ካይ ስላሴ ወደ ድርጊት የተደረበው ሽግግር ትንሽ ልጅ ብረን ባቀዋለሁ በዛ በደርግ ስራት ውስጥ ነው ያደኩት ከደርግ ወደ ህዋት የተደረገው ሽግግርም በረቀትም ቢሆን አይቻለሁ ያውሩን ሽግግር ሳይገን በታሪካችን ለመጀመሪያ ጊዜ የኢትዮጵያን የፖለቲካ ስልጣን የሚቆጣጠረው ኃይል የኢትዮጵያን የወደፊት ብቻ የሳይሆን ከተለያዩ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ባለድርሻዎች ጋር ሆኜ ምንው መለወጥ የሚችል ብሎ የተለያዩ የፖለቲካ ባለድርሻዎችን አገር ውስጥ ማምጣት ብቻ ሳይሆን ያገራችንን አቅጣጫ እንቀይስ አብረን እንስራ የሚል ጅምሩ ለኔ በጣም ጥሩ ነው በየ አምናለሁ ጥሩ ጅምር ነው የትረሽ ሄዳል የሚለውን እና አለም ግን እንዲመደረጉ አይተናነቀ በደርግ መላጀንም በህዋቶች መላጀንም እኛ 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 ብቻ የሚል ነገር ነው አሁን ግን ሁላችንም አንድ ላይ እኛ የሚለው ቃል ሁላችንን ያጠቃልላል አሁንና እሱ በጣም ጥሩ ጅምር ነው ኢትዮጵያና ኤርትራ ላይ ኢትዮጵያና ኤርትራ ጎርቤቶች ናቸው ብሪሊ አንድ ተመሳሳይ ታሪክ አላቸው ባንድ በብዙ የታሪካችን ወቅት ኢትዮጵያና ኤርትራ አንድ አገር የሚነበሩ ሀገሮች ናቸው በባንድ የታሪክ አጋጣሚ በተሰራ ስተት ተነሳ ኤርትራ ከኢትዮጵያ ተገጥላከደች በኋላ ላለፉት 20 አመታት በእነዚህ ወንድማማች ህዝቦች መካከል ጣላትነት ነበር አሁን ያ ጣላትነት ተወግዶ ኢትዮጵያና ኤርትራ ህዝብ ፊት ለፊት ሁሉ የሚመለከተው ጦርነት ሳይሆን አብሮ ማደግ ነው ፍቅር ነው መዋደድ ነው ይሄም ከፍተኛ ሪሊ ጥሩ ጅምር ነው በየ አምናለሁ ጥሩ የተሰራ እንት ነው ከርተራ ሀገር ብቻ ሳይሆን ከካካካባቢ ሀገሮችም ጋር እንዴት አብረድን እናርጋለን ተብሎ የተጀመሩ ጅምሮች የስንት ሜዱ ምንናየው ይሆናል ግን ጅምሩ ግን በጣም ጥሩ ነው በየ አምናለሁ በመጨረሻ በሀገር ውስጥ በህግም በማሻሻል ደረጃ የፖለቲካ ፓርቲዎች በተሳተፉበት ሂደት ውስጥ የምርጫ ህግ የምርጫ ቦርድ አዲስ ምርጫ ቦርድ መሪ መሾሙ በዛ መሪ በተሾሙ መሪ አማራር የምርጫ ቦርድ ህግ የፓርቲዎች ህግ ይሄ የኮንዳክት ነው የሱ ህግ መኖሩና የተለያዩ ህጎችም እንዴት ይሻሻላሉ በሚል የተለያዩ የፖለቲካ እኛን ጨምሮ የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶችን አሳጥፎ በህግ መቀየር ሂደት ውስጥ የተደረገው ጥረት አሳታፊ ጥረት ጥሩ ነው በየአምናለሁ በተለይ ደግሞ እነዚህ የተቋቋሙ ኮሚሽኖች የሰላም ኮሚሽን የድንበር ኮሚሽን ስራቸው ለወደፊት የምናየው ይሆናል ግን ያገሬቱን የወደፊት አቅጣጫ ካሁን በተሻለ መንገድ ለመወሰድ የተጀመሩ ትልልቅ ጅምሮች ናቸውና በትልልቅ ደረጃ ሳይ እነዚህ ነገሮች 
አበረታታችሁ የሚያበረታቱ ናችሁ ብያምናለሁ ተላዩ መስራት የነበረባቸው ሜቢ ወደ ኋላ ሄደን ስናይ ማንዳድ አስተውለን ብናረጋቸው ኖሮ ሚያሻሽ ጥሩ ሊያርጉን የሚችሉ ነገሮች ነበሩ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድ መንግስት ወደ ወደ ስልጣን ሲገባ ሲመጣ አንዱ የኢትዮጵያን حزب እኔን ጨምሮ የኢትዮጵያን حزب ቀልብ ይወሰደው ተስተውሽ እንደሆነ ፓርላማ ላይ ምንድነው ሲጀመር ኢናጉራል የመጀመሪያ ንግግራቸው ስልጣናቸውን ሲረከቡ ያደረጉት ንግግር በአለም ዙሪያ ያሉ ኢትዮጵያውያን ከጎናቸው እንዲሰለፍ አድርጓል በተለይ እድሚያቸው ከ40 በታች ይሆኑ ኢትዮጵያውያን ሰምተው የማያቁትን ያገር ፍቅር እንትኑ እኛ በደር ጊዜ ያደግነው ሜቢ ምን ሰማቸው ነገሮች ነበሩ አገሬ የሚል ነገር ኢትዮጵያችን የሚል ነገር ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሆነን ኖረን ኢትዮጵያዊ ሆነን ኖረን ኢትዮጵያ ሆነን ሞት አለን ካራመራም የተሞተ ኢትዮጵያዊ ነው ባደምላይም የሞተ ኢትዮጵያዊ ነው የሚለው ይሄ ትልቅ ለረጅም ዘመናት ኢትዮጵያውያን እንደ እንደ ምንድን እንደ አጣምሮ ያዘን ሴት ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ፓርላማ ውስጥ ሲነገርና የኢትዮጵያን ትልቅነት እንደግመዋለን የሚለው ንግግራቸው ተሰምቶ ምስለማይ ታወቅ ድሮ የሰሙ ሰዎች እንባ በእንባተና አንቆ ነው የሰሙት አዲሶቹ የሚሰሙት ወጣቱ ትሉ ደግሞ እንዲህ ማለ እንደብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ባለም ዙሪያ የሚያሳቅፋቸው ንግግር ነበር ለክ ደግሞ ይሄው ንግግር ደግሞ ያስቆጣቸው ኃይሎች አሉ እና እነዛ ኃይሎች ኢትዮጵያን የሚወዱ ወደም ደግሞ ንግግሩን ተስማማቸው ኃይሎች ውጪ በተለይ ውጪ ያለው ይተል በተለይ አይ በትጥቅ የሚታደገለው በፖለቲካ ላይ የፖለቲካ ፓርቲ ነው የሚለው በተለይ አይ ደረጃ የነበረው አክቲቪስት ነኝ ባዩ ሜዲያ ያላቸው ኃይሎች የተለያዩ ኃይሎች በሁለት ተከፍሎ አገር ውስጥ መጥተው ይሄ አዲስ የተከፈተው የፖለቲካ ምህዳር አንድ ላይ ተቀላቀሉት አንድ ላይ ሲቀላቀሉ ሪሊ ይሄ የፕሬስ ንጻነት የሚለው ነገር የንግግር ንጻነት የሚለው ነገር ምን ያክል እንደሚያስገድም ባልገባሩ ኔታ ውስጥ አገር ውስጥ ተገብቶ የሚጨው ጨውት በአንድ በኩል ለውጥን ያመጣሁት እኔ ነኝና እኔ የስንትና ስንት ወገኖቼ የሞቱለት ጥያቄ ሳይመለስ ሌላ ነገር ማድረግ ትክክል አይደለም የሚል ኃይል ተነሳ በአንድ በኩል በሌላ በኩል ለቦ ይሄን የዚህኛው ኃይል መነሳት በተቃራኒው በኩል ነው ነው አንተ ብቻ አይደለም ለለውጥ የሞትከው ሁላችንም ሞተናልና አገራችንን መገንባት ካለብንም ያገራችንን የድሮ ታሪክ ለውጣል ይሄ የበገዳደል ታሪክ ለውጣል አዲስ ኢትዮጵያ መገንባት ካለብን አንድ ላይ ነው የሚለው ኃይል በተቃራኒው ተነሳና እነዚህ ሁለት ኃይሎች ሜዲያን በመጠቀም ያዳራሽ ስብሰባዎችን በመጠቀም ህዝብን በተለያየ ደረጃ እየሰበሰቡ የሚያወያዩበት መንገድ ራሱ ህዝብን የሚያቀራርብ ሳይሆን አንዳንድ የሚያራርቅም ነበር እና አንዳንድ የፖለቲካ ኃይሎች እንደውም ለሚወስዳቸው ርምጃዎች ተጠያቂ ማለት ነበር ብዙዎቹ አገር ውስጥ እንደገቡ በሰላማዊ መንገድ ለመታገል የገቡ ኃይሎች ናቸው አገር ውስጥ ከገቡ በኋላ ግን እዚ መድረክ ላይ ሁሉ ቀርበው አንዳንዶቹ ትጥቅ እንኳን ለምን አትፈቱም ሲባል ማንንም ያስፈታ ይስከባል ድረስ የደረሰ የተደረሰበት ሁኔታ ነበርና እንደዛ ኃይሎች በአንድ ጊዜ ይሄንን ገና ያልጠራና ገና ዳዴ በማለት ላይ ያለ የፖለቲካ ምህዳር መጠቀም በማይገባቸው መልክ መጠቀም ስለጀመሩ ከመጀመሪያው ጀምሮ አገር ውስጥ ውጥብጦችን እና አለን እኛ አርብኞች ግቦ ሰባት እንደገባን በሳምንቱና የኦነግ መሪዎች በገቡ ሳምንት የደረሰውን ችግር አይተሻል እነዛ ከዛ ኋላ በተከታታይ የሚነሱና ሪሊ ህዝብን የማቀራርቡ ነገሮች አይተላል ያ ብዙ ምክንያቶች አሉ ምርጫቱም በብዙ ሀገሮች ውስጥ ምርጫ እና አለን ኢትዮጵያም ውስጥ ምርጫ ነበር የፊት ለፊታችን ያለው ምርጫ ግን እስቲ ምርጫ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ተቀጣለች አትቀጥልም ኢትዮጵያ በየትኛው አቅጣጫ ነው ካሁን በኋላ የምትሄደው ይምልቱን ትላልቅ የመኖርና ያለ መኖር ጥያቄዎች የሚመለስ ምርጫ ነው ምርጫው ባሁን ጊዜ ጀስት ምርጦ መንግስት ማስቀመጥ እኔ ምን ምንም ይጠቅማል ብዬ አላስብም ያ ከመሆኑ በፊት ኢትዮጵያ ቀድም ያልሻቸው ከነዚህ የምርጫ ተቋም ምርጫውን ተአማኒ የሚያደርጉት ተቋሞች አሉ። እሱ ጋር ከመግባቴ በፊት አክቹሊ እኔ ከምርጫው በፊት ይሄ አሁን በምርጫ የሚያሸንፈው መንግስት የትኛው ነገር ነው የሚረከበው? የማይስማማ ሀገር ኮሪያ አለ እንኮ። በስንት ነገር ነው ማንስማማው? በባንዲራ ባንዲራ ያንድ ሀገር አንድ ሀገር አንድ ከመያረገውና የኔ ነው ብሎ ከመያቸው ሲምቦል ምልክቶች ውስጥ ትልቁ ባንዲራ ነው። በባንዲራ እንኳን ማንስማማ ዚጋ ይሄን ባንድራ ይዞ ይጣል ዚጋ ይሄን ባንድራ ይዞ ይጣል አራት አምስት አይነት ባንድራ ነው ምናየው በኢትዮጵያ ውስጥ በቅርቡ አሳ ነበርኩኝ አዋሳውኝ የዚ አዋሳው ውስጥ የተደረጀው ጣታይል መጥቶ የክልሉን ስብሰባ በትኖ 
አውርዶ ሄደ ባንድራው ነው ይሄ አይደለም ይሄ ባንድራ ብሎ አውርዶ ሄደ እንዲ አይነት አገር ውስጥ ነው ያለነው በብዙ ነገሮች አንስማማም አንድ የሚያርጉ እሴቶቻችን ፈርሰዋል እንደገና አልተገነቡም እንደዚህ ባለበት ሁኔታ ይሄን በሚመስል ሁኔታ ውስጥ የሚረከበውስ መንግስት በብርጭ አይተረከበው የሚረከበው መንግስት ምን አይነት ነው አገር ነው የሚረከበው ስለዚህ እኔ ማስበው ያ የሚረከባትን አገር መገንባት አለብን ኢትዮጵያ እንደገና ላንዴም ለመጨረሻ ጊዜ በአገር ግንባታ ኔሽን ቢልዲንግ ፕሮሰስ ይምሩት ይለም በሱ ውስጥ ማለፍ አለባት ብዬ አምናለሁ ይሄንን ለማድረግ ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደንም ጠላንም በአንድ በኩል የኢትዮጵያ ናሽናሊስቶች አሉ በሌላ በኩል የኢትኒክ ናሽናሊስቶች አሉ እነዚህ ሁለት ሌላ ሁሉ በእነዚህ ሁሉ ይጣቃለላ ብዙ ናቸው ግን በእነዚህ ውስጥ ይጣቃለላል እነዚህ ሁለት አይሎች ቁጭ ብለው ተስማምተው የወደፊቷ የየራሳቸውን የግልና የቡድን ኢንትረስት ወደ ጎን አስቀምጠው ከሌሎች ሀገሮች ታሪክ ተብረው ኢትዮጵያን እንዴት አድርገን ነው የምንገነባት በሚለው ሄይ ሄይ ህገ መንግስታዊ ምህንድስና በሚለው ሂደት ውስጥ ማለፍ አለባቸው ትልልቅ ውሳኔዎቻችንን መወሰን አለባቸው ኢትዮጵያ ምን አይነት የፖለቲካ ስርዓት ያስፈልጋታል ይሄ የሚመረጠው መንግስት የሚቆምበት በዚህ የፖለቲካ ስርዓት ላይ ምን አይነት የበንግስት ቅርጽ ያስፈልገናል አሁን ያለው የፓርላማ ስርዓትም ያስፈልገን ወንስ ሌላ አይነት የፓርላማ ስርዓት ፕሬዝዳንሻል ሲስተምንም ያስፈልገን ወይስ ግማሽ ፕሬዝዳንሻል ሲስተምንም ያስፈልገን ይሄንን ተስማምተን መመለስ ፈሻል አለብን ፌደራል ስትራክቸር ለኢትዮጵያ ያዋጣል ብለው ብዙ ሰዎች ያምናሉ እኔም ማምናለሁ ግን ፌደራል ስርዓት ሲዋቀር የየራሱ መልክ አለው አሁን የተዋቀ አሁን ያለንበትን መልክ ነው ይዘን ሜዲያ ያለብን ወይስ መሻሻል ያለብን ቁጭ ብለን መደራደር አለብን በእነዚህ ነገሮች ላይ ምርጫ ስርዓት ያን እኔ የምርጫ ስርዓት አንዱ ሚዲያዎችን ብዙ ከማስተጋቡት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ሪሊ ከማይነገሩ ነገሮች ውስጥ አንዱና ትልቁ ያንድን ህብረተሰብ አቅጣጫ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወይ ማhall የሚያደርግ ነገር ነው ትልቅ ትልቅ የፖለቲካ ሚና የሚጫወት ነገር ነው የምርጫ ስርዓት ስለ ምርጫ ስርዓት ብዙ አናወራ የምርጫ ስርዓታችን እስ መቀየር አለበት የለበትም እነዚህ አራት ነገሮች ቅድሚያ ያልኳች ያልኩሽ ሁለቱ ኃይሎች ከመንግስትም ከመርጫ ቦርድም ጋር ሆነው ተደራድረው ቆጭ ብለው ተስማምተው ይሄ ነው የፖለቲካ መሰራችን መስረታችን ይሄ ነው የመንግስት ቅርጻችን ይሄ ነው የመንግስት መዋቀራችን ይሄ ነው የመርጫ ስርዓታችን ትልልቆሽ ናችሁ ብለው ተስማምተው ኢትዮጵያን አዋቅረው በዚህ በተዋቀረችው ኢትዮጵያ ማን ሪያካባል የሚለው ነው ምርጫው ጋር የሚያስገደል እነዚህ ከመሆናቸው በፊት ምርጫው ጋር እንደነጎዳለል